苏总，没什么事儿，我就先走了。云，江总来了。嗯啊，欣欣小姐也来了。那个，其实我找苏总的事情也没有那么急，我就先不打扰你们了啊。等一下，我给你们也准备了午餐，你们快过来一起吃。还有小袁也是。那好吧，谢谢啊。小袁，我口渴了，帮我倒杯水吧。好的，江总。话说，江总，你和小袁助理在公司这么偷偷的谈恋爱，是不是很刺激啊？江总，您慢一点，别噎着。还还行。哎呦，竟然还害羞了呢，真的是。你们快吃啊！吃。嗯。圆圆，打开。哟，江总喊小袁圆圆哎，好甜呀。那当然，我们家圆圆可贴心了。我呢喜欢荤素分开，而且不吃胡萝卜和黄豆，他每次都会帮我分出来，对不对呀？太贴心了。黄豆怎么这么多？那那还有一个。我眼睛没瞎。江总，请慢用。谢谢。筷子掉了，圆圆，帮我捡一下嘛。说他有一个顶头上司，特别不好对付，你对情人来凶的很。啊，是啊，那人特别凶，然后又自恋又跋扈，我都不敢惹他。这么夸张呀？我听我们家苏畅说，那个人都一把年纪了，还是单身，总是嫉妒和迁怒我们家苏畅。这种人心眼这么坏，肯定长得也不怎么样，说不定都没有头发。而且你说，按道理他都能坐到那个位置了，怎么着也不至于身边一个女人都没有吧？所以我猜测，嗯，他会不会是？宝宝，饭凉了，快吃一口吧。江总，我们家苏畅呢，有时候说话不太长脑子，容易得罪人。嗯，尤其是他那个领导，如果欺负他，你以后在公司里面。多多照顾照顾他啊！怎么会呢？苏总这个人啊，在公司那是最讨人喜欢的，不管是上司还是下属，都特别的爱他。怎么会欺负他呢？是吧，苏总？对啊，而且现在有了你的支持，我相信苏总以后在公司的事业一定会更上一层楼的。哎呀，我来不及了，我原来工作指甲。你们先聊工作，我先走了，拜拜。好，拜拜。对了，宝贝，我闺蜜今天约了我们晚上一起吃晚饭，她老公出差回来了，不是一直想认识你来着吗？你可别忘了啊！我要是能活着下班回去，我一定去。啊？哦，没，我我送你走。哎，苏总，呃，我正好有事儿要跟你说，要不让圆圆去送他？圆圆，去吧。<笑>好的，江总。欣欣小姐，请。这
就行。小燕，你回去吧，这个印出来发通告。好的，努力工作，加油。好的，谢谢小姐。那我走了。行。拜拜。你好，我是 M H V P 乔娜，请问您是哪家公司代表？我不是客户，我是来看男朋友的。男朋友？元帅？不是不是，你可千万别误会，人家小袁有女朋友的。哎，我跟他同事这么多年了，我都不知道他有女朋友。谁呀、啊？你跟我说说呗。反正你以后尽量别去找他们俩，要不被你发现了他的秘密，他在公司得不穿球鞋了。我我也不知道是谁，我就听说的，我还有急事，先走了，拜拜。